রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিনিল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিল মুজতুবা আম্মা বাদ দূরে রুকাছের দেশের প্রবাসী সুপ দর্শক বন্ধুরা এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজ আমরা ধারাবাহিক আলোচনার পঞ্চম পর্বে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে হাত বাধা নিয়ে আপনারা সকলে অবগত আছেন যে হানাফি মাজাহাব মতে নামাজের মধ্যে নাভির নিচে হাত বাধা এটি হচ্ছে সন্না প্রথমত আমরা দেখব যে হাত বাধা এটি হচ্ছে সন্না তবে এটি নাভির নিচে হতে হবে এই মর্মে সহি হাদিস রয়েছে সাফি মাজাহাবের দৃষ্টিতে তাদের নিকট হাত বাধা সন্না আর নাভির উপরে বা বুকের নিচে বাধা এটি হচ্ছে মুস্তাহাব মালিকি মাজাহাবের কাছে হাত না বেঁধে বরং তা ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে এটি মুস্তাহাব আর ইমা মাহমদ বিন হাম্বালের প্রতিষ্ঠিত যে মাজাহাবটি হাম্বলি মাজাহাব সেই মাজাহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে নাভির নিচে বা নাভির উপরে উভয় স্থানেই হাত বাধা যাবে কিন্তু বুকের উপরে হাত বাধা নিয়ে যে কয়েকটি মুরসাল সূত্রে হাদিস বর্ণিত রয়েছে এগুলোর অধিকাংশ হচ্ছে দইফ অধিকাংশ হচ্ছে মুনকার যেটি আমরা দেখতে পাই যে হয়তো ওয়াইর ইবনি হজরের একটি হাদিস সহি মুসলিমে আসছে যে বুকের উপরে যে হাত বাধার কথা বলা হয়েছে আসলে এই অংশটুকু আল্লামা ইবনুল কাইম এলামুল মোয়াক্কিন এই কিতাবের মধ্যে তিনি বলছেন যে না আসলে এটি তার রাবির নিজের পক্ষ থেকে এটি এদ্রাজ মিনার রাবি এটি সহি নয় এছাড়া বিশেষ করে তাউসের মুরসাল সূত্রে আবু দাউদ শরীফ একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে আসলে এই হাদিসটির ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে না ওনার জীবনের শেষ সময়ে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল এবং তিনি দুর্বল ছিলেন এছাড়াও যে আরেকটি হাদিস বলা হয় সীমা কিবনি হার্বের হাদিসটি যে বুকের উপরে হাত বাঁধা এ কথাটি কিন্তু মূলত সহি সূত্রে এটি বর্ণিত নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হাত বাঁধার ব্যাপারে যে কথাগুলো আসছে এগুলো কিন্তু যারা বুকের উপরে হাত বাঁধার ব্যাপারে বলছেন বুকের উপরে হাত বাঁধার ব্যাপারে কোনো সহি হাদিস আসলে এভাবে পাওয়া বড় কঠিন কিন্তু আমাদের দেশে যারা হাদিসের অনুসারী বলে যারা হাদিস মানি হাদিস মানি বলেন আসলে তারা প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি সহি হাদিসের দলিল দিই সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সহি হাদিস মানতে তারা নারাজ এটি একটি দুঃখজনক ব্যাপার আসলে নামাজের সিস্টেমটি নিতে হবে স্বয়ং রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পক্ষ থেকে আল্লাহর হাবিব পেয়ার নবী রসুল আরবি সাল্লাহ ইসলাম সহিব নাহেবানের এক হাজার ছয়শো আটান্ন নম্বর হাদিসে বসেন সল্লো কামার আই তুমি উসাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবেই তোমরা নামাজ আদায় করবে তাহলে এই যে একটি হাদিস এটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে নামাজের সিস্টেমটি নিতে হবে আল্লাহর হাবিবের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে তাকবিরে তাহারিমার পর দু হাত বাধা এবং না বাধা নিয়ে আমরা যে চার ইমামের মতভেদগুলো উল্লেখ করলাম তাদের যে পার্থক্যগুলো আমরা উল্লেখ করলাম এখন এর সাথে কিন্তু আর একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে যে এই আধুনিক যুগে আমরা এখন কথা বলছি যে হাত বাঁধলে তা আমরা কোথায় এই হাতটি রাখব এটি কি নাভির নিচে রাখব নাকি নাভির উপরে নাকি বুকের উপরে এ নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা হওয়া দরকার আমরা যদি প্রথম দেখি যে হাত বাঁধার ব্যাপারে হরতে সাহাল ইবনু সাদ রাদি আল্লাহ তালানু বলেন যে নবীযুগে মানুষদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে একজন পুরুষ যেন নামাজে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপরে রাখে এই যেখানে জেরা শব্দটি উল্লেখ করা হলো এটি কিন্তু একটি আলোচনার বিষয় এটি সহি বখারির সাতশো সাত নম্বর হাদিস হ্রতে হুল আত্ময় তিনি রাদি আল্লাহ তন্ন তিনি বলেন যে কানা রসুল্লাহ ইয়া উমুনা ফাইয়া খুজু সীমা লাহু বেয়ামিনহি 
রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন তিনি ডান হাত দ্বারা তার বাম হাত তিনি চেপে ধরতেন একটি হাদিস যেটি সুনান তিরমিজির হাদিসের দুশো বাউন্ন নম্বর হাদিসের মধ্যে এটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে মোট কথা আমরা বুঝতে পারলাম যে হাত বাঁধাটা এটা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামের একটি নিজের আমল ছিল তবে জমহুরের মতো এই যে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বেঁধে রাখা এটি একটি মাসনুন পদ্ধতি তবে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ তিনি বলেন যে হাত না বেঁধে বরং ছেড়ে দেওয়াটাই এটি তিনি মুস্তাহাম বলেছেন দেখুন এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন সৌদি আরবে যাই তখন আমরা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে অনেক মানুষ আছে যে হাতেই বাঁধে না তারা মালেকি মাঝাবের তাহলে হাত বাঁধার পদ্ধতিটা কি এটা যদি আমরা একটু জানি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য খুব সহজ হবে সহজ হচ্ছে যে হরতে আবু দাউদ মোসনাদে আহমদের একটি বর্ণনা আসছে যে ওয়াদু ইয়াদিহিন নবিস আসলাম আল্লাহ কাফিহিল ইউসরা ওয়াল ওয়াসগু ওসা যে ডান হাত বাম হাতের পিঠ কবজি এবং বাহুর উপরে তিনি রাখলেন আল্লাহ নবী এই হাদিসের মধ্যে যদি আমরা একটু দেখি যে চারা মাঝাবের আলেমগণ এটি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করছেন বিশেষ করে হানাফি মাঝাবের আলেমগণ যে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে মূলত নাভির নিচে হাত বাঁধাটাই কিন্তু এটি কিন্তু সুন্না দ্বারা প্রমাণিত এবং সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব কলহ ঝগড়া ফাঁসাদ করা এটি কখনো কারোর জন্য কাম্য নয় হাত বাঁধা নামাজের কোনো অবলিগেটিভ বিষয় নয় বরং এটি হচ্ছে নামাজের একটি সুন্না বিষয় আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি নামাজে হাত বেঁধেছেন তার ডান হাত থাকতো বাম হাতের কবজির উপরে সাহাবাই কালামকে এভাবেই কিন্তু তিনি নামাজ পড়ার জন্য আদেশ করেছেন এবং তারাও কিন্তু এভাবে হাত বেঁধে তারা নামাজ আদায় করেছেন আমরা যদি হাদিসের দলিল খুঁজি যে আসলে ঈশের নিচে নাভির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে কোনো সই হাদিস রয়েছে কিনা আমরা একজন প্রিন্স সাহাবি যিনি রাজপুত্র ছিলেন হরতে ওয়াইল ইবনি হুজর রাদি আল্লাহ তালা আনহু যিনি রসুল আকরাম সাল্লামের দরবারে এসেছিলেন এবং তিনি বিশ দিন তিনি রসুল্লাহর সাথে অবস্থান করেছিলেন তিনি একশো ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন যে হাদিসটি সহি মুসলিমের মধ্যে আসছে প্রথম খন্ড একশো তিহাত্তর পৃষ্ঠা নয়শো তেইশ নম্বর হাদিস সেখানে তিনি দেখলেন যে আন্না হো রান্না বিয়া সাল্লা ইসলাম রাফা ইয়াদাইহে হিনা দাখালা ফিসলা খাব্বারা ওয়াসাফা হাম্মাম হিয়ালা উজনেহি সোম্মা সোম্মাল তাহাফা বে সৌবিহি সোম্মা ওয়াদাহা সোম্মা ওয়াদা ইয়াদাহুল ইউমনা আলাল ইউসরা তিনি বলেন যে নিশ্চয়ই নবী সাল্লাম তাক বীর দিয়ে দুই হাত তুললেন রাবি মনে করছেন যে দুই কান বরাবর তিনি হাত তুললেন এরপর পরিধানের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিলেন এরপর ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখলেন এটি সহি মুসলিমের একটি বর্ণনা এইটির দ্বারাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে হাত বাঁধতে হবে আমরা যদি নাভির নিচে হাত বাঁধার সই হাদিস দেখি তাহলে দেখব মুসান নাফু ইবনে আবি সাইবার তৃতীয় খণ্ডের তিনশো ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় যে হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে যে হাদিসের নম্বর হচ্ছে তিনশো নব্বই নম্বর হাদিস সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে আন আলকা মাতা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর আনাবিহ কল তিনি বলেন রায়তুন নাবিয়া সাল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পারলাম যে নাভির নিচে যে হাত বাঁধা যাবে এ হাদিসটি তার প্রমাণ এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন যে হাফেজ কাসিম রহমতুল্লাহ তিরমিজি শরীফের ভাষ্যকার আবু তৈয়েব সিন্দি রহমতুল্লাহ এবং আল্লামা আবেদ সিন্দি হাদিসটিকে সহি বলে তারা অভিমত দিয়েছেন বিশেষ করে শায়খ মোহাম্মদ আওয়ামার যে একটি তাহাকিক রয়েছে মোসান্নাফু ইবনে আবি সাহেবা তিনি এই তাহাকিকে তিনি হাদিসটিকে তিনি সহি বলেছেন তাহলে এই একটি সহি হাদিস কিন্তু আমরা পাই যে নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধা এটি শূন্যা আরেকটি হাদিস দেখবো যেটি সোনানো আবি দাউদের সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসে যেটি হজরত আবু হুজাইফা রাদি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন যে আন্না আলী জান রাদি আল্লাহ তালা আনহু আন্না হোকল রতা আলী রাদি আল্লাহ তানা বর্ণনা করেন যে আর সুন্নত সুন্নত হচ্ছে 
ওয়াদউল কাফি আলাল কাফি ফি সালাতে তাহাত সুররা সুন্নত হলো ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উপরে রেখে নাভির নিচে রাখা এটাই হচ্ছে সুন্নাহ এটি সুনান ও আবি দাউদের হাদিস কেউ কেউ হাদিসটিকে দয়ীব বলেছেন দুর্বল বলেছেন এছাড়াও এই সুনানে আবি দাউদের 758 নম্বর আরেকটি হাদিস রয়েছে আকাল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আখজুল আকুফি আলাল আকুফি ফিস সালাতে তাহাত সুররা আবু হুরায়রা থেকে একটি মুরসাল সূত্রে হাদিস আসছে যে হাতের তালুর উপর তালু হাতের তালুটা অপর হাতের তালুর উপরে রেখে নাভির নিচে রাখতে হবে এটি হাত বাঁধার একটি অন্যতম দলিল আর একটি হচ্ছে যে মুসান্নাফু ইবনে আবি সাইবার তৃতীয় খণ্ডে তিনশো ষোলোতম পৃষ্ঠা হাজ্জাজ ইবনু হাসান রহমতুল আল্লাহ তিনি বলেন সামিদ আবা মেজলাজিন আবু আবু আমি আবু মেজলাজকে আমি শুনেছি আউ সাল তুহু অথবা শক্যের আবি আমি জিজ্ঞেস করেছি কলা তিনি বলেন কুল তু কাইফা আসনাও যে আমি কিভাবে আমার হাটটি নামাজের মধ্যে আমি বাঁধব তিনি বলেন যে কলা তিনি বলেন যে ইয়াদাউ বা তিনু কাফে ইয়ামিনি হি আলা জাহির কাফে শিমালি ওয়া ইয়াজা আলুহা আসফালা মিনা সুররা যে তিনি বলেন যে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে নাভির নিচে তুমি হাতটি বাঁধবে আরেকটি আমরা দলিল দিব মোসান্নাফ আবনা আবি সাহেবার তৃতীয় খণ্ডে তিনশো ষোলোতম পৃষ্ঠায় তিন হাজার নয়শো ষাট নম্বর হাদিস বিশিষ্ট তাবি ইব্রাহিম আন নাখি তিনি বলেন ইয়াদাউ ইয়ামিন আহুয়ালা সীমান হিফিস সালাতে তাহাত সুররা নামাজের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে এর রেওয়ারটাকে বলা হয়েছে এর সনদ বলা হয়েছে সনদটি হাসান পর্যায়ের সনদ আমরা যদি আর একটি দলিল দেখি এবং তিরমিজি তিনি যেটি নকল করেছেন যে নামাজে হাত বাঁধার সন্নতির পর সাহাবা তাবিনগণ কিভাবে আমল করেছেন এ বিষয়ে ইমাম তিরমিজি দুশো উনাশ হিজড়িতে যার ইন্তেকাল তিনি বলে দিয়েছেন স্পষ্ট করে যে ওয়ালা আমাল ওয়ালা হেদা ইন্দা আহলিল আলমে মিনা সাহাবিন নবী সাল্লা সাল্লাম ওয়াতাব ইন ওম বেদাহুম ইয়ারাউনা আই ইয়াদা আর রেজুলু ইয়ামিনাহু আলা শিমাল হিফিস সালা তাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হবে তাদের কেউ নাভির উপর হাত রাখার কথা বলতেন আবার কেউ নাভির নিচে রাখাকে অগ্রগণ্য মনে করতেন তবে দুটো নিয়মই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল এটি সোনান তিরমজির প্রথম খণ্ডের চৌত্রিশতম পৃষ্ঠার দুশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিসের মধ্যে এটি বর্ণিত আছে তাহলে আমাদের বুঝতে আর বাকি নেই সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা আপনারা জানা এই মুহূর্তে আমার কথাগুলো শুনছেন এ নিয়ে কেউ দ্বন্দ্ব করব না হাদিসের মধ্যে অনেক ওয়াসাত রয়েছে অনেক কিন্তু প্রশস্ততা রয়েছে আপনারা এ নিয়ে কেউ দ্বন্দ্ব করবেন নামাজে হাত বাঁধাটি হচ্ছে সুন্নাত তবে কোন জায়গা বাঁধবেন হ্যাঁ বুকের উপর হাত বাঁধার ব্যাপারে কিছু দৈব হাদিস রয়েছে কিছু মনকার রয়েছে আমরা সহি সুন্নার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে না সোনান তিরমিজি আবু দাউদ মুসান্নাফ এবনা আবি সাহেবার যে হাদিসগুলো বিশেষ করে মুসান্নাফ এবনা আবি সাহেবার যে হাদিসটি এটি সহি হাদিস এই হাদিসের উপর আমরা যেন আমল করতে পারি এনে কেউ দ্বন্দ্ব কলহ করবো না এবং নাভির নিচে হাত বাঁধলে এটার মধ্যে কিন্তু মনে রাখবেন যে খুব বিনয়ী আসে বিনয়ী প্রকাশ পায় আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সবাইকে এনে আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এ পর্যন্তই ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহ